，开车有一件事你肯定少不了，那就是说去加油站加油。但是加油有很多潜规则，你知道吗？你要是不懂，就很容易被坑。那么今天暴弟啊，就来给老铁们分享一下加油时的四个潜规则，提前了解，避免多花冤枉钱。首先，第一个最常见的，就是说很多司机朋友啊都遇到过，当咱们到加油站加油时，加油站的工作人员很大几率啊都会到你的后边啊，伸手摸一摸你的排气筒。为什么说要摸你的排气筒呢？大家看一下啊，他如果说他摸你的排气筒，就可能说他说你的车辆汽油燃烧不充分。他伸手一摸，就像这种情况，大家看一下，你看到他手上都是黑，于是啊你就信了，紧接着他就会向你们推荐这个加油站的燃油宝。这个时候啊，很多朋友傻乎乎的就购买了。虽然说这个燃油宝加了对车没啥坏处，但是这就是妥妥的智商税，因为你的汽油车只要你加油，只要你上路上跑，那么这个排气管或多或少都有黑，这是正常现象，没有说谁的车排气筒用手摸一下不掉黑的，咱们可以想象一下。厨房上面的啊天花板为什么说会泛黄泛黑？这都是油烟长期日积月累啊，它跑上去以后累积下来的，对不对？咱们车辆这个排气管更是一样，所以说出现这种情况你不用担心，更不用说去加这个燃油宝。只要你能够保证每次加的都是正规加油站的好油，那你放心开就是了。如果说你的车真是积碳严重了，那么你加上他们加油站的一瓶燃油宝也起不到多大的作用。燃油宝这玩意儿啊，需要长期用。积碳需要一点一点的去除，暴弟着重的提醒一下，这种情况在高速的服务区最为常见。第二，很多新手朋友呢认为加油站的油标号越高也就越好，于是呢就越急需加油。比如说你平时加的是九十二号的汽油，而你不知道听谁说标号越高也就越好，或者说加油站的工作人员推荐你加高标号的汽油，你又加成了九五甚至九八的汽油，这很明显啊就是说在忽悠你，妥妥的智商税，欺负你不懂车。为什么呢？因为这三款汽油的标号它并不是说区分汽油好坏的。九二、九五、九八，它只是一个数值，不同的标号表明了汽油里边添加的辛烷值不同，也就是说抗爆性不同，燃烧速度不同。具体用哪个标号的汽油啊，是根据你的发动机里边的压缩比来决定的。厂家一般都会在你的加油纸盖内侧标注好适合你需要添加的汽油标号。如果说要求你加九十二的汽油，你加了九十五号的汽油，你不仅花了更多的钱，还可能说因为汽油燃烧不充分而增加发动机的积碳，不仅起不到好的作用，反而会更加的伤车。按照咱们油箱盖标注的汽油添加是最好的，大家看一下，咱们油箱盖上都会标注，对不对？但是呢，这里有一点暴跌啊，还是要提醒大家。刚才大家看到了我的油箱盖上标注了九十五号的汽油，咱们啊，有些老铁可能说，为了加油的时候省点钱，本身啊，你推荐的是就像这种情况加九十五号的汽油，而你为了省几毛钱的油钱，你加成了九二，这种做法是万万不行的。你偶尔加高一点的标号没事儿，也就是说你原来比如说你推荐了九二，你偶尔加一次九五没事儿。但绝对不能说降低你这个推荐的标号，就比如说暴弟车子刚才大家看到了，推荐的是九十五号的汽油，对不对？如果说我去加了九二油的话，看似每升省了几毛钱，但如果说你的车子加了不适合的标号汽油以后，特别是降低标号以后，咱们的车子发动机就容易产生抖动、爆震的情况会出现，百害而无一利。第三，当你到加油站加油的时候，发现这个油罐车正在泄油，这个时候啊，咱们还是不要加油了。因为油罐车泄油的时候会向下产生一股冲击力，泄下去的汽油会将底部的沉淀的汽油杂质给冲上来，也就是说把油给搅毁了。那么这个时候，如果说你再去加油，就会将这些杂质加到你的车里边，对车肯定没好处的。如果说堵住了喷油嘴，那麻烦啊就大了。所以说到加油站遇到这种加油罐车正在泄油的时候，咱们最好等几个小时以后再来加油，或者说直接换一家加油站去加油。第四点，很多司机朋友啊也经常做错，就是说加油加的太满。很多朋友啊，可能说为了少跑几趟这个加油站，每次加油的时候呢，总是会要求加油员啊，把你这个油箱给加的很满，跳枪以后还会要求加油员继续给你往里边加。你可不要小看这个油箱，即便是跳枪以后，你再加五到十升都是可以加进去的。但这个时候油箱里面没有了剩余的空间，这种情况下就很容易导致活用碳罐出现堵塞的问题。活用碳罐是啥呢？之前暴弟的视频中就给大家科普过，简单来说，活用碳罐就是用来回收蒸发的汽油的。可以把蒸发的这些汽油重新变成液体，重新燃烧，达到省油的效果。所以说，正常情况下，咱们把汽油啊加到跳枪以后就可以了。还有就是说，如果夏天特别热的情况下，汽油你要知道，它是液体，也会热胀冷缩，加了太满，油箱内没有多余的空间去发胀。一旦遇到一点点的啊电流或者说明火，就可能说导致车辆自燃。虽然说这种几率很小，但是呢，咱们不怕一万，就怕万一。所以夏天开车最好不要把这个油加的太满。最后呢，暴弟提醒大家，如果说咱们平时用车不多的情况下，加油也不要加的太满。
，因为汽油都是有保质期的。比如说你一年也就跑个两三千公里啊，一两千公里，那么你加油每次加半箱，或者说甚至加一百块钱就可以了。因为就你这种用车强度来说啊，咱们加一两百块钱的油啊，就够你开一两个月了，对不对？如果说你加一满箱的汽油放油箱里面两三个月，汽油就很容易变质。最可能出现的情况就是说咱们啊，汽油变质以后。你加速无力，甚至让你的车泡沫在路上。所以说，咱们用车强度不大，就不要把这个油加得太满。怎么样，朋友们？以上暴地分享的加油站的四个潜规则，你都学会了吗？如果说还有哪里不懂，或者说不明白，可以在评论区留言问暴地，我都会帮你解答。那好了，本期视频就到这里，我们下期再见，感谢您的观看。